ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸ ತಥೋಜಯ ಮುದೀರೆಯೇತ್ ನಾರಾಯಣ ಸುರಗುರು ಜಗದೇಕನಾಥ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯ ಸಕಲೋಕ ನಮಸ್ಕೃತ ತ್ರೈಗುಣ್ಯವರ್ಜಿತಮಜ ವಿಭುಮಾಧ್ಯಮೀಶ ವಂದೇ ಭವಗ್ನಮರಾಸುರಸಿಧ್ಧವಂದ್ಯ ಧರ್ಮ ವಿಘ್ನಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಶಾಲಿ ಆನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದನ್ ವಂದೇ ನಿರಂತರ ಮಿಥ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದುರ್ಧ್ವಾಂತ ವಿಧ್ವಂಸನ ವಿಚಕ್ಷಣ ಜಯತೀರ್ಥಾಕ್ಯತರಣಿ ಭಾಸತಾಂ ನೋ ಹೃದಂಬರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥವಾರ್ಧ್ಯುತ್ಥ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥೇಂದು ಮಾ ಭಜೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾಯುಕ್ತ ಸರ್ವತಾಪಹಂಸತಾ ಪ್ರಣಮತ್ ಕಾಮಧೇನುಂಚ ಭಜತ್ ಸುರತರೂಪಮಂ ಶ್ರೀ ಭಾವಬೋಧಕೃತ್ಪಾದ ಚಿಂತಾಮಣಿಮುಪಾಸ್ಮಹೆ ನೈವೇದ್ಯ ಗವಿಷಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ತದ್ಭುಕ್ತಿಭಾಗ್ಗುರು ಯೋ ದರ್ಶಯ ದ್ರವಿಂ ರಾತ್ರೌ ಸತ್ಯಬೋಧೋಸ್ತು ಮೇ ಮುದೆ ಸತ್ಯಾಘ್ನಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ಬಂಧುಸ್ವ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತ ಯಾಚೆ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗುಣದೋಷಚಿಂತನವಿಧ ನೂನ ಮನಾಂಗ್ರೀಸತ್ಯಾತ್ಮಗುರೋತ್ವದಂಘ್ರಿಯುಗಲ ಹಿತ್ವಾ ನಮೆ ಸದ್ಗತಿ ಆಪಾದಮೌಲಿಪರ್ಯಂತ ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿ ಸ್ಮರೆತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತ ಸಿದ್ಧಂತ ಮನೋರಥ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೋಲ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪಾತ್ ಟು ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನ್ ದ ವೇದಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ನೋ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೋಲ್ ದ ಪರಮಾತ್ಮ ದೀಸ್ ವೇದಾಸ್ ಆರ್ ಆಥರ್ಲೆಸ್ ದ ಋಷೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಜ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಆರ್ ದ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಆಥರ್ ಆಫ್ ವೇದಾಸ್ ಬಟ್ ದೆ ವಿಷನ್ ಇಟ್ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ದ ವೇದಾಸ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೊ ಸೇಜ್ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ರೋಟ್ ದ ಎಪಿಕ್ ಮಹಾಭಾರತ ದ ಮಹಾಭಾರತ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ವೇದ ಇನ್ ಚಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಪಂಚಮ ವೇದ ವೇದ ದ ಮಹಾಭಾರತ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ನಾಲೆಜಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಆದಿಪರ್ವ ವೇದಾನ್ ಅಧ್ಯಾಪಯಾಮಸ ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಚಮಾನ್ ದ ಭಗವದ್ಗೀತ ಇಸ್ ಅ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾಭಾರತ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದ ಸೇಸ್ ದಾಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಭಗವದ್ಗೀತ ಆಸ್ ಅ ಪಾರಿಜಾತ ಟ್ರೀ ದ ಭಗವದ್ಗೀತ ಇಸ್ ಅ ನೆಕ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಮಹಾಭಾರತ ಪಾರಿಜಾತ ಮಧುಭೂತ ಗೀತ ಉಪನಿಬಂಧ ದ ಭಗವದ್ಗೀತ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾಭಾರತ we can find it in bhishma parva the gita is in narrative structure dialogue between arjuna and his charioteer shri krishna it consists of 18 chapters filled with brilliant life lessons for a layman to lead a happy and dharmic life one of the life lessons i wish to say is that uh, the verse from the second chapter of shrimad bhagavad gita which says about the winter and summer seasons this uh, particular text says that the weather conditions cha- keeps on changing every year but uh, fa- but just because the seasons change people do not Uh, stop their performing their day to day activities for example in chicago the temperature may be minus 27 degree but also people do not stop their duties and if we see in delhi there is 43 degree celsius and there people do not stop and they still go still they are on and going on with their works with few adjustments likewise we have to learn to tolerate our ups and downs and not to be distracted 
in our lives. Likewise, we should learn to tolerate our success and failure evenly. The Gita is considered as an idol of Shri Krishna. The first five chapters are considered as the five faces of Lord Shri Krishna. And the next ten chapters from 6 to 15 is considered as the ten shoulders of Lord Krishna. And the 16th chapter is the stomach. And the 17th and 18th chapters are compared to his two legs. Shri Madhananda Tirtha Bhagavad Pada says in Gita Tatparya that a man can experience the inner bliss more and more by understanding and learning the Gita in depth. In the Dhyana Shloka of Srimad Bhagavad Gita, Sarvopa Nishado Gavaha, Dogdha Gopala Nandanaha, Partho Vatsa Sudhir Bhokta, Dugdham Gita Mratam Mahata. It is said that if we consider the Upanishads as a cow, the cow herd is Shri Krishna and the Arjuna is the calf and the holy milk is the Gita itself. The one who drinks the milk Gita is the wise person which means Shri Krishna gave the nectar of the Upanishads to Arjuna in the form of Srimad Bhagavad Gita and the wise person should try to gain it. Gita is the only scripture which has the most number of interpretations in the world. We should consider Gita as the supreme soul and worship it throughout our life. Srimad Ananda Tirtha Bhagavad Pada has written a Bhashya and Tatparya Nirnaya on Gita. On the occasion of the Golden Jubilee celebration of Sri Satyatma Tirtha Swamiji, His Holiness has started the Bhagavad Gita Abhiyana all over the world. As a part of this Abhiyana, His Holiness has informed us, the students of Jayatirtha Vidya Pitha, to interpret the Gita as per our Siddhanta. Therefore, we are starting a campaign called Gita Amritam from 4th of December 2022 by grace of God and His Holiness blessings. We, we invite you all to participate in this holy campaign and seek the blessings of Lord Shri Krishna. And this campaign Gita Amritam is streaming on Samskriti Vahini YouTube channel. So please subscribe and be notified to this YouTube channel. Thank you. Shri Krishna Arpanamastu.